வழிய <laughs> அப்போதான் அந்த பாட்டு எழுதினாங்களாம் என்னை மரவா இயேசுநாதா உந்தன் தயவன் நடத்தி செய்தி வச்சாங்களாம் இது பாட்டு என்ன சொல்கிறீங்க சும்மா இந்த கீபோர்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நல்ல வரே நல்ல வரே திருப்பே நாளே லுயா நோ அது பாட்டே கிடையாது அது சும்மா வாய்க்கு வந்து வளர்றது தெர் ஆர் சாங்ஸ் தெர் ஆர் பான் வென் த ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் டாங் இதய வீணையின் நரம்புகள் அருகின்ற வேளையிலே எழும்புவது கீதம் உள்ளத்தை தொடுவது கீதம் அது அலே லோயா கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார் Oh 
He poured in the oil and the wine The kind that restored my soul He found me praying and dying on the Jericho road And he poured in the oil and the wine Jesus, 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 I've got him on my mind Jesus, 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 I've got him on my mind
அனேகமாயிருக்கும் எல்லாவற்றிலும் நின்று கர்த்தர் அவனை விடுவிக்கின்றார்
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வாரம் வந்து ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளை தியானித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சில காரியங்களை கத்தர் என் வாழ்க்கையில் நடத்தினதை வந்து நான் உணர்ந்து அது எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியாய் இது ஒரு சாட்சியும் ஒரு தியானமுமாக நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த நான் எஸ்ரா எழுதின அந்த புஸ்தகத்தை வந்து ஆராய்ந்து கொண்டு வரும்பொழுது எஸ்ராவை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அவங்க சிறையிருப்பிலேருந்து திரும்பி வர்றாங்க ரெண்டு பேர் அதை நடத்துவாங்க ஒன்று வந்து ஜெருபாபில் வந்து அவர்களை நடத்தி கொண்டு வருவார் அதுக்கப்புறம் தான் எஸ்ரா வர்றார் ஆல்தோ த புக் இஸ் நேம்ட் அஸ் எஸ்ரா ரெண்டாவது ஏழாவது அதிகாரத்தில் தான் எஸ்ராவுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வருது இந்த எஸ்ரா யாருனா ஆரோனுடைய வம்சத்தில் வர லேவியின் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆசாரியன் இவங்க வந்து எந்த சூழ்நிலையில் இருக்காங்களாம் சிறையிருப்பின் காலத்தில் இருக்காங்க அந்நிய தேசத்தில் இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் எல்லாரும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வழிகளை பின்பற்றும் பொழுது எஸ்ராவை பற்றி என்ன எழுதியிருக்குன்னா ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த எஸ்ரா இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அருளிய மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலே தேரின வேதபாரகனாக இருந்தான் அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இருந்ததினால் அவன் கேட்டவைகளையெல்லாம் ராஜா அவனுக்கு கொடுத்தான் ஆண்டவருடைய வசனத்தில் வந்து நியாயப்பிரமாணத்தை பின்பற்றுகிறவனாயும் அதை குறித்து ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனுஷனாகவும் எஸ்ராவை நம்ம பார்க்குறோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தேவனுடைய கரம் அவனோடு கூட இருக்குது அப்படின்னு வசனத்தில் தொடர்ந்து அந்த அதிகாரத்தில் வாசிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த அர்த்தசாஷ்டா அப்படின்ற அந்த ராஜாவும் அவ அவன் அவன் கூட தேவன் இருக்கிறத காண்பார் அவ அவன் கூட தேவனுடைய கரம் இருக்கிறத கிருபையாய் அவனுடைய அவருடைய கரம் அவன் மேலே இருக்கிறத காண்பார்கள் இது இது அப்படியே வாசிக்கிட்டே வரும்போது ஒன்பதாவது வசனத்தில் மறுபடியும் வந்து முதலாம் மாதம் முதல் தேதியிலே அவன் பாபிலோனிலிருந்து பிரயாணமாக புறப்பட்டு ஐந்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே தன்னுடைய தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் தன் மேல் இருந்ததினால் எருசிலேமுக்கு வந்தான் இவர் வந்து இந்த வசனத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் கிருபியாய் வழி நடத்துகிறவராக நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் எஸ்ரா வந்து என்ன எஸ்ரா என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கல்ச்சுரல் சேஞ்சஸை இஸ்ரேவேல் மக்களுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவருடைய வழிகளை போ நியாயப்பிரமாணத்தின் புஸ்தகத்தின்படி யூத மக்களுக்கு போதிக்கிறவராக அங்கே வெளிப்படுகிறார் அப்புறம் நிறைய பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எட்டாம் அதிகாரத்திலையும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்று இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன அழகாக இருக்குன்னா திரும்பி வர்ற வழியில் இந்த அர்த்தசாஷ்டாகிற ராஜாவுடைய பார்வையில் அவருக்கு கிருபை கிடைத்திருந்து அவருக்கு அவர் கேட்டதை எஸ்ரா கேட்டதையெல்லாம் அவர் கொடுத்தார் ஸோ இங்கே இவங்க இஸ்ரேவேலுக்கு வ வர வழியில் வந்து இவங்கக்கிட்ட நிறைய பொன் பொக்கிஷங்கள்லாம் ஆலயத்துக்கு கொடுக்கும்படியாக இருக்குது இப்போ வழியிலே சத்ரு என்ன ஆகுன்னா பாதுகாப்பிற்காக அவர் தேடுறாரு என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா வழியிலே சத்ருவை விலக்கி எங்களுக்கு துணை செய்யும்படிக்கு நான் ராஜாவினிடத்தில் சேவகரையும் குதிரை வீரரையும் கேட்க வெட்கப்பட்டிருந்தேன் இவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் அவர் குடு கொடுப்பாருன்னு தெரியும் ஆனால் அவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு இவருக்கு வெட்கப்பட்டு ஏன் அப்படின்னா எங்கள் தேவனுடைய கரம் தம்மை தேடுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் அவர்களுக்கு நன்மையாக இருக்கிறதென்றும் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய கோபமும் அவரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் இருக்கிறதென்றும் நான் நாங்கள் ராஜாவுக்கு சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே ராஜா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க தேவனுடைய கரம் கூட இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் எங்களுக்கு தே தேவையில்லைன்ற மாதிரி அப்படி நம்ம சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் மனுஷரை நம்பி நமது பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள் தேடாமல் ஆண்டவருடைய அவர் படித்த அந்த வார்த்தையை தன் வாழ்க்கையிலே அப்பியாசப்படுத்தி கொள்கிறார் ப்ராக்டிஸிங் ஹிஸ் ஃபெய்த் ஹி ஹி ப்ராக்டிஸ்ட் த ஃபெய்த் தட் ஹி பிலீவ்ட் வார்த்தையை நம்பி அவர் அதை பின்பற்றுகிறவராய் தன் வாழ்க்கையிலே அதை அப்ளை பண்ணுகிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்படுகிறார் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க போய் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு போய் சேருகிறார்கள் ஸோ இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து 
சின்ன வயசுலேருந்தே கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால அநேக சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் சண்டே ஆனால் வந்து சண்டே ஆனால் இல்லை தினமுமே வந்து பைபிள் வாசியா அப்படின்னு கேட்பாங்க பைபிள் வாசியா அன்னைக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லணும் அந்த மாதிரி நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் சிறு பிராயத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் படிக்கிறதுல ஒரு டிஃபிகல்ட்டி மனப்பாடம் செய்கிறதுல ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோடய கொஞ்சம் பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்கிறதுனால நான் அதை சரியாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் என்னென்னா அப்படி கொஞ்ச நாள் வாசிப்பேன் கொஞ்ச நாள் வாசிக்காமல் ரெகுலரைஸ்டாக வாசிக்கிறது கிடையாது பைபிளை அப்புறம் கல்லூரி நாட்கள் வந்தது கல்லூரி நாட்களில் வந்து அநேக கேள்விகள் மனசில் இருந்தது என்னென்னா நான் வேதம் வாசிக்கிறதுனால தான் ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை செய்வாரா ஏன் வந்து தேவன் வந்து இறக்கமுள்ள தேவன் அன்பான தேவன் எல்லாம் போட்டிருக்கு அப்போ எனக்கும் மற்ற இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம செய்கிற செய்கையை வைத்து தான் பலன் தருகிறவரா கர்த்தர் அப்படின்ற கேள்விக்குறிகள் அப்புறம் வந்து வேலைக்கு போகிறப்ப வந்து என்ன என்ன ஒரு மனசில் வரும்னா நம்ம கர்த்தருடைய வே வே வேலையில் நம்ம உண்மையாக இருக்கோம் வேலையை வந்து ஜாக்கிரதை உள்ளவன் இருக்கிறோம் வே கடமை உணர்ச்சி உள்ளவனாய் நடந்து கொள்கிறோம் இதை விட வேறு என்ன சாட்சி வேணும் நமக்கு மற்றவர்களுக்கு முன்பாக சாட்சியாக இருக்கிறேன் வேதத்தை தினமும் வாசிக்கலனா என்ன வசனத்தை வந்து எனக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்ப நான் வாசிக்கிறேன் எனக்கு கஷ்டம் வரப்ப நான் வாசிக்கிறேன் காடை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு புரிதலோடு கூடலாம் வந்து பண்ணும்பொழுது இந்த ரெகுலராக வேதம் வாசிக்கிறது என்பது வந்து ஒரு கடைபிடிக்க முடியாத ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியமாகவே எனக்கு இருந்தது பிற்காலத்தில் என்னாச்சுன்னா ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்ம தியானிக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் நம்ம செய்கிற கிரியையினால் ஆண்டவர் பலன் அளிக்கிறவரே கிடையாது அவர் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவன் அதனால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தன்னுடைய விசுவாசத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவான் இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆபத்துலேயோ ஒரு பெரிய இதுலேயோ வந்து மாட்டியிருக்கோம் இல்லை ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கம்யூனிஸ்ட் தேசங்களில் நடக்கிறது போல் அந்த பர்சிக்யூஷனுக்குள்ளே போகிறப்ப ஒரு கத்தியை வச்சுட்டு நீ ஆண்டவரை மறுதளிச்சிரு அப்போ நான் உன்னை உயிரோடு விட்டுரும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம தயாராக இருக்கோம் ஆண்டவரை வந்து எங்கள் தேவன் என் ரட்சகர் என்று அறிக்கை பண்ணுவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கோம் அப்படி நம்ம அப்படி தான் நம்ம விசுவாசத்தை நாம் வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறோம் என்றது அர்த்தம் இல்லை தினமும் காலையில் எந்திரிச்சு ஆண்டவரை வந்து தேடுகிறதே வந்து நம்மளுடைய விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது அணு தினமும் அதாவது வார்த்தையை படிக்கிறதே வந்து இந்த சி இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இந்த சின்ன விஷயத்தை வந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது உங்ககிட்ட நம்மக்கிட்ட அவருக்கு அவ அவர்கிட்ட கொடுப்பதற்கென்று நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்புக்கு ஈடாக நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய விசுவாசத்தை மட்டும்தான் அவருக்கு வெளிப்படுத்த முடியும் இந்த விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி ஒரு பேசிக் ஆட்ரிபியூட் என்னென்னா நம்ம வேதத்தை வாசிக்கிறது தான் அந்த வேதத்தையும் அவர் பாதத்திலே நாம் செலவிடும் நேரம் வந்து அவர் நம்மோடு பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இதுதான் நம்மளுடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த விசுவாசம் இந்த வேதத்தை வாசிப்பதில் உள்ள விசுவாசத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மளுடைய மற்ற காரியங்கள் எல்லாமே வந்து ஒழுங்காக போகிறதற்கு வழியாக இருக்கிறது என்னுடைய வேத வாசிப்பும் ஜபமும் ரெகுலரைஸ் ஆச்சு ஏன்னா இது என்னுடைய இது நான் வந்து கத்தருக்கு கொடுக்குற என்னுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம்னு நான் நம்புகிறதுனாலே தினமும் அதை செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கிறது இதை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவருடைய நுகம் லகுவாக இருக்கிறது என்று அவருடைய இட் இட் இஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் தட் வி டூ இட் இஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஆர் ஃபெய்த் இதுதான் வேத வாசிப்பும் ஜபமும் இந்த வார்த்தை நமக்குள் நிலைத்திருக்கும் நிலைத்திருக்குமானால் நாம் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்போம் இந்த வார்த்தையினாலே விடுதலை உண்டு இந்த வார்த்தை தான் விசுவாசத்தை நமக்குள் பெருக்குகிறதுனாலே இதுதான் நாம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது நன்றி தேங்க்யூ நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் நீ பயில் வாசிங்களா நான் வாசிக்கல காலேஜ் நான் வாசிக்கல நேற்று வாசிங்களா எஸ் வாசனம் நான் கேட்கல 
வாசி அந்த தொட்டு பாருங்கங்க என்னடா வாசிகளையே அப்படி யோசித்து பாருங்க வசன வாசி அவ்வளோ முக்கியம் அதாவது எதுக்கு வசன வாசி தோணும் அந்த மாதிரி ஆனால் அதை வாசிக்கின்ற வேலைகளே அந்த வசன நம்மோடு கூட பேசுகிறது ரொம்ப மிக அவசியம் இந்த யோகான் சுவிசேஷம் வாசிக்க சொல்லியிருந்தோம்ல அதை பற்றி அப்புறம் பின்னால் பேசுவோம் அதை இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா பிறந்தநாள் காண்கிறவர்களுக்காக ஜபம் செய்வோம் இந்த பதினெட்டாம் தேதி துவங்கி இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை உள்ளவர்கள் பிறந்தநாள் காண்கிறவர்கள் தயவு செய்ய முன்னே வாருங்கள் பிறந்தநாள் காண்கிறவர்கள் உனக்கா இருக்கா பேர் ஹரிஸ் ஆலிஸ் ஆலிஸ் எஸ் சாத்விகா பிரபு கிறிஸ்டபர் கோட்டீஸ்வரி ஹில்டா அன்பின் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்களுடைய சன்னிதானம் இருக்கிற அந்த பாக்கியத்திற்காக அதுவும் உங்களுடைய வார்த்தையிலே மனதை பதித்த மக்களாக விசுவாசத்தை பதித்த மக்களாக வாழுகிற இந்த வாழ்க்கைக்காக உமக்கு கோடா கொடி ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அந்த வார்த்தையை நம்பி வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய நடத்தி புதிய ஆண்டிலே பிரவேசிக்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே வருகின்றோம் சகோதரி ஹில்டா அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோங்கத்தாவே உமது அன்பை அறிந்து கொள்ளும்படி மணக்கங்களை திறந்து கொடுத்த நாள் முதல் விடாப்பிடியாக நீ ஒருவரே போதும் என்கின்ற அந்த வைராக்கியம் உள்ள மகளாக வாழத்தக்கதாக கொடுத்திருக்கிற இந்த தயவுக்காக கோடா கொடி ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே பாதுகாத்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் கொடுத்த நல்ல ஆசிர்வாதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் நடத்தி வருகிற நடத்தி வந்த வழிகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் புதிய ஆண்டிலே மகள் பிரவேசிக்கின்ற வழியிலே ஐயா நல்ல சுகமும் நல்ல பலனும் கூடி வர வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி உள்ள மகளாக மற்றவர்களுக்கு முன்னிலையிலே இந்த மகள் இயேசுவுக்கு சொந்தம் என்பது விளங்கும்படியாக நீர்த்துடும் வாழ்க்கையெல்லாம் அது பிரசன்னத்தால் நிறையும் அபிஷேகத்தால் நிறையும் சுகம் பலன் என்னாலும் சொத்தாக இருக்கட்டும் உம்முடைய கரங்களையே சமர்ப்பிக்கின்றோம் சாத்விக்காக ஜெபிக்கிறவங்க தோவே சிறு வயது முதல் உண்மை அறிந்து கொள்ளும்படியான மணக்கங்களை திறந்து கொடுத்து இயேசுதான் ஆண்டவர் என்கின்ற அந்த ஒரு உறுதியை உள்ளத்திலே கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை நம்பி இத்தனை இந்த இந்த கடந்த ஆண்டு முழுவதிலேயும் மக நடந்து வந்த பாதைக்காக ஸ்தோத்திரம் அவருடைய படிப்பை அவருடைய சுகத்தை அவர்களுக்கு என்று இத்தேவை எல்லை எல்லாம் சந்தித்ததற்காக உமக்கு கோடா கொடி ஸ்தோத்திரங்க தாவே புதிய ஆண்டிலே பிரவேசிக்கின்ற வேளையிலே இந்த மகள் வளர வளர உம்முடைய அன்பிலே வளர வேண்டும் உம்முடைய வசனத்திலே வளர வேண்டும் அபிஷேக நிறைந்த மகளாக விளங்க வேண்டும் அநேகருக்கு முன்னிலையில் சாட்சி உள்ள ஒரு பாத்திரமாக விளங்க வேண்டும் சுகமும் பலனும் நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்து வருகிற மகளாக இருக்க உம்முடைய கரங்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம் ஆலிஸ்கா ஆலிஸ்கா ஜெபிக்கிறவங்க தாவே சிறுமகளாக இருக்கலாம் ஆனால் சாமிகளோடு பேசின கர்த்த நீங்கள் அல்லவா பேசும் இந்த மகளோடு அது வரும் நாட்களிலே நல்ல சுகமும் பலனும் உள்ள மகளாக இருக்கின்ற அதே நேரம் ஆண்டவருடைய வழிகளிலே வளர்கிற மகளாக இருக்க பெற்றோர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுத்தருளும் இந்த மகளை சபையாக சேர்ந்து ஆசிர்வதிக்கின்றோம் உங்கள் ஆசிர்வாதம் தாங்குவதாக கோட்டீஸ்வரிக்காக ஜெபிக்கிறவங்க தாவே நீ கொடுத்த வாழ்க்கைக்காக ஸ்தோத்திரம் நடத்தின வழிக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை மரவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என் நடத்தும் என்று பாடினது போலவே வாழ்நாள் முழு இது வரைக்கும் இந்த மகளை மறவாதபடி நடத்தினதற்காக உமக்கு கோடா கொடி ஸ்தோத்திரங்க தாவே புதிய ஆண்டில் பிரவேசிக்கின்ற வேலையில் வைத்திருக்கிற புதிய வாழ்க்கைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா இந்த புதிய ஆண்டு முழுவதும் இந்த மகளுடைய வாழ்க்கை மனம் மிக்க ஒரு வாழ்க்கையாக ஆண்டவர் ஜீவவாசனையை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக அமைய பிரசன்னமும் அபிஷேகமும் மகளை தாங்கட்டுங்க தாவே செல்லுகிற இடமெல்லாம் கர்த்தரை நாமத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கத்தக்கதாக நல்ல சுகத்தால் பலத்தால் அபிஷேகத்தால் நிரப்பி அருளுங்கத்தாவே உமக்கே கோடா கொடி ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்தவர்கா ஜெபிக்கின்றோம் நீர் கொடுத்த சுகத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் தாங்கின வழிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பாதுகாத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கும் பராமரித்து வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது உம்முடைய சன்னிதானத்திலே மற்றும் ஒரு ஆண்டை பார்க்கின்றேன் என்கின்ற நன்றியோடு நிற்கின்ற வேளையிலே ரட்சகா இந்த வாழ்க்கை இந்த உள்ளம் இந்த நெஞ்சம் உங்களுடைய வார்த்தையால் நிரப்பப்படட்டுங்கிறதாவே நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ள மகனாக திடகாத்திரமான மகனாக அநேகருக்கு முன்னிலைகளை சாட்சி உள்ள மகளாக விளங்கத்தக்கதாக இவரை ஆசிர்வதியும் குடும்பத்தை ஆசிர்வதியும் செல்லுகிற இடங்களில் மற்றவர்களுடைய கண்களை தயவு கிடைக்க உதவி செய்தவர்களும் உமக்கே எல்லா துதியும் கனம் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே 
God bless you. God bless you. God bless you. Alice, God bless you. God bless you. God bless you. Kita sabar. Siri beri gel Sunday school. Pergi lah ni ke? Sunday school pergi gel. Right. Awang ke Sunday school pergi ni tu leh. Anda boleh sedih deh. Atpu datai sahaja get kerjakan. Pilihan yang macam ni saya solat abdi na. Awang langgar gitu sahaja get kerjakan. Kepang angge, awang potong. Ye pula tu mana nama deh. Alis solat kerja orang warta. Kat teri pedi yang ker. Awak ikut unme aja yang ker. Warta kerja wayar wayar kan begalan berada. Apa di wayar wayar kan aku dia orang segudri. Barang ker kan cina. Satu solat bagel, kel yang ker, kete kat teri mai upar tinggal. Terurut persitan nama tu Kristus teram. Kartu yang nak ini koran awan dale, yang nak rumbo udah disedia. Adakah itu sengi dom? Upat terda anjil le, um wari ay kartu ku opi bintu. Awar mel ni nambi kaya iru, awar ay un karya tevai kapanwa. Dina mohon awar kaga jawab pani neer pa. Yang kudu betul le, yaitunya panak kastanga. Anak dengan dua air tulu on la wandu. Kartu arpo dama yang nak korsa vali tevai kapanar. Iro tur mada na angga vali sedia. Puan amat ayah nak kata ada sampala wayar biang kau itu asli budi tar, ader kai kau dah nak kau disotro, niing lang kata re pati uswas mai irnga, aneka arpo tang lebar sayuah, amen. Paul guna silen. Nam nenek pada rukum, bini kulo rukum, mereka mau madike mai, kiri esai kuriya. Namre anda orang macam apa? Kita Yesus Kristus dia nama teruk Kristus teramanda apa? Dua bishio, unne saatchi, ina unne sabay makluk kuru vidi punar. Sabay makluk matra malla, ina ina evadi mula maga parka kuriya, matra orang kuru vidi punar unda aga bentu menurut kaga dah ni tu. Modal bishio andu prince kuriya, andu seat kacir dah, dah saatchi. Bawa ni yosis lah mata orang. Napa, orang seat dekat cerita, kita ni berikan dalam satu soling ya. Orang payah sonda, orang mana bi sonda, orang pernah niing bandu soling ya. Adi na, uru varadam idai vali. Anu uru varadam idai vali katran no nasir varadam kaga. Adi nalda, yelar me satu soling bandi darik itu kurun bat lah. Ina adi na, modal mura ni terus muda, nanu ti rawat yar mark government seat kadek lah. Ina nang ayat itu pada anda government kelas seat kadek nang private kelas pon na lachan kelas kudu ke bentam, ada elar kene tariyo medical seat bangga dina na. Renda itu mura yelah dalam mode ainu te indo market ta, idela anda government seat kandi pa kacirong, abdi nangga katrono. Modal mura am pon mode ina sone ina sone na video sen setu pon lah amba abdi na awun kondo ure ure kuri kol, MBBS, BDS lah beri gula de, MBBS tam beri gino, abdi sone ta, seri. Kerja kita MBBS. Anu tahun skipa mau solat dah. Adat tahun ni eldra niit. Or crash course crash course on potong. Padicha. Inda mura kerja kita kerja kita ni. Napa pandra? Unu or arts and science college setu utra. Ia dah cora degree. Orang MBBS kerja kita ni. Tahun ni mina agak tu. Baik. Ni pada padicha. Inge anu niit eldra. Kerja terus na. TC orang itu anu inge sendir lah ana. Ila ila ila. Aduk. First one is BDS port na, otak la. Renda tu mura, eh, orang atas ni la sejuta ramba. Nah, MBBS dah. Nalal vala past right base mana ramu nge. Orang youth meeting la, anda, padang mana port orang English padang. Anjing itu advice mana kerja. Sun, ni anda pohon awal semua port BDS port buat la perik la. Okay, you delayed, indah semua port la selesai. Anjing baru tu kiri padang jah. Anjing la port tang. Aini tu, aini tu market tu nala. Inda mora bandu MBBS seat kita kerja tu, ebrin kelangan, 4 lachur bas seat, 50 percent seats in self financing colleges, ada government seats in self financing colleges, arah sanga seat, okay, taniar kaler, taniar marutu kaler, kaler kerja kuda seat, ada tuition fees untuk 4 lachur, extra nama ulah bo mode, awangga book, ida adun lama poti, ebrin orang lachur kita bangi dua bangal, ladi kebacin er lachur agoh, 
ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழு லட்சம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் இப்போ அது சேர்க்கணும் ஆசை தான் யார் கடை வாங்குறது ஆ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லோன் இருக்குங்க எல்லோரும் அட்வைஸ் இருக்குது எல்லோரும் அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க அதான் நான் சொல்கிறது என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க மற்றவங்க பேங்க்கில் இருக்கவங்களே சார் என்ன சார் நாலு லட்ச ரூபா சீட் கிடைக்கிறதுக்கு அவன் அவங்க காத்துருக்கான் லட்சக்கணக்கில் கொடுக்குறதுக்கலாம் சீட்டு கிடச்சிச்சு உங்கள் பையனுக்கு நாலு நான் முடிக்கிறேன் நாலு லட்ச ரூபா ஓகே அவனுக்கு சீட்டு வாங்கினா அவன் பேரில் கடன் வாங்கணும் நாலு லட்சம் ப்ளஸ் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் என் பேரில் மூணு லட்சம் நான் தனியாக வாங்கணும் மொத்தம் ஏழு லட்சம் அவர் முடிச்சு வந்து அவர் கடன் அடைப்பாரா இல்லை அவர் எம்டி படிப்பாரா இல்லை வேலை செய்வாரா நான் யோசித்தேன் வேண்டாம் ஏற்கனவே வீட்டுக்கு கடன் வாங்கி நான் ஃபஸ்ட்டு க பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் பத்து லட்ச ரூபா லோனு வாங்கி திரும்ப திரும்ப டாப்அப் பண்ணி அது அடைக்கிறதுக்கு பதினோரு வருஷம் ஆச்சு அதனால் ஒரே உறுதி வேணாம் கடன் வாங்க வேணாம் நம்ம கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கணும் இல்லைன்னா வேண்டாம் எம்பிபிஎஸ் கரி சீட் கிடைக்குது இப்போ நாலு லட்சம் சீட் போகல அப்புறம் வந்து பிடிஎஸ் கிடச்சிருச்சு கடலூரில் கடலூரில் கிடச்சிச்சு பிடிஎஸ் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் துக்கம் பிடிஎஸ் சீட்டு போய் போய் கடலூரில் சென்னையில் கிடச்சிருக்கூடாதா அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் வேண்டேன் நம்ம போட்டுக்கூடாதுப்பா பிடிஎஸ் சென்னையில் மாத்திரம் போட்டு நிறுத்திருக்கணும் சென்னையில் மாத்திரம் போட்டு நிறுத்திருந்தனா அந்த சீட்டே கிடச்சிருக்காது இப்போ ஏன் புத்தி அது சென்னையில் மாத்திரம் போட்டு நிறுத்திருக்கணும் ரெண்டே ரெண்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் இருக்குது டென்டல் காலேஜ் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று சென்னையிலையும் இன்னொன்று வந்து கடலூர் ஆக்சுவலாக சிதம்பரத்தில் வருது அது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் போட்டாச்சு போட்ட பிறகு வந்து வீட்டில் வச்சு நான் அவசரப்பட்டு போட்டோம்பா நம்ம சிதம்பரம் போட்டுருக்கூடாது சென்னையில் மாத்திரம் போட்டுருவோம் ஏன்னா உனக்கு தான் எம்பிபிஎஸ் சீட் செல்ஃப் ஹேண்டில் கிடச்சிருச்சு பிடிஎஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கிடச்சிடும் கடைசியில் பார்த்தா பிடிஎஸ் சென்னையிலே கிடைக்காம சிதம்பரத்தில் தான் வந்து விழுது அந்த மார்க்குக்கு அந்த மார்க் அடிப்படையில் தான் கொண்டு வர்றாங்க அது கிடைக்குது கிடைச்ச பிறகு அங்கே போயாச்சு சீட்டுக்கு சீட்டு எல்லாம் அட் அட்மிஷன் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு வந்தாச்சு அட்மிஷன் முடிச்சு வந்துட்டோம் அங்கே போகும்போது ஃபீஸு கையில் பணம் கொண்டு போகிறேன் ஏற்கனவே அக்டோபர் எண்டில் வந்து இவருக்கு கவுன்சிலிங்க்கு முப்பதாயிரம் ரூபா கட்டியாச்சு தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்க்கு முப்பதாயிரம் ரூபா கட்டிட்டேன் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டிட்டேன் இதெல்லாம் திருப்பி வராது அப்புறமா வரும் பணம் எப்போ வரும் தெரியாது கட்டியாச்சு இருந்தாலும் கையில் இருக்கிற காசை எடுத்துகிட்டு போயாச்சு சப்போஸ் ஃபீஸ் கேட்டானா அங்கே போனோன்னே ஃபீஸ்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஏற்கனவே முப்பதாயிரரூபா கட்டிருக்கீங்க இவ இங்கே தான் சேர போகிறோன்னா இந்த ஃபீஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் மீதி காசு அவனுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் இல்லை உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் அப்படின்னா சந்தோஷமாக திரும்பி வந்தாச்சு ஃபீஸ்லாம் கிடையாது போயாச்சு அட்மிஷன் முடியாது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வந்து அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் போடுறோம் செகண்ட் ரவுண்ட் போடும் போது முன்னாடியே சொல்கிறோம் அப்போ தான் டேடி ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் நம்ம இந்த சீட்டை எடுத்தால் தான் செகண்ட் ரவுண்ட் அப்கிரேடே பண்ண முடியும் என் புத்தி நான் என்ன சொன்னேன் கடலூர் போட்டுருக்கூடாது சென்னை தான் போட்டிருக்கணும் நல்ல வேலை கடலூரும் சேர்த்து போட்டோம் ஏன்னா அது போடாமல் இருந்தால் அப்கிரேடேஷனுக்கு உள்ளே போக முடியாது செகண்ட் ரவுண்டில் ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் அப்கிரேட் பண்ணும் போது சென்னையில் கிடச்சிது அது பெரிய சந்தோஷம் அப்பா சென்னையில் கிடச்சிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அங்கே போய் சேரணும் அப்படின்னும் போது நான் விசாரிச்சேன் சேர்த்துட்டு வந்தாச்சு இப்போ ஹாஸ்டல் தானே சேர்க்கணும் இங்கேருந்து கடலூர் போனோன்னா அங்கே வந்து நல்ல வேலை அங்கே வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கார் அது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் வருது என்னுடைய பிஜி கிளாஸ் மேட்டர் அங்கே ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் அது ஒரு அது ஒரு பெரிய கதை அங்கே போகும்போது அவர் தான் எங்களை வரவே எடுத்து அவர் தான் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சார் அவர் தான் எங்களை வழி அனுப்பி வச்சார் அங்கே வந்து சேர்த்துட்டு வந்துவிட்டோம் அப்புறம் அவரை வச்சு விசாரித்தேன் ஹாஸ்டலில் சேர்க்கணுமே இன்னாதுன்னா அவர் பால் எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகுது ஒரு வருஷம் ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஆகும் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க உள்ள எல்லாம் விசாரிச்சிட்டேன் ஹாஸ்டல்லாம் எல்லாம் கேட்டேன் அப்படின்றாரு சாப்பாடுலாம் கேட்டால் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா திரும்பி போய் கடை வாங்கணுமா யோசிக்கிறேன் திருப்பி அந்த சேட்டு கிட்ட தான் போய் நிற்கணும் போகலாம் நம்ம ஏன்னா இந்த ஹவுசிங் லோனு ஒரு சேட்டு கிட்ட கடை வாங்கலை சிரிப்பியும் போய் க போ கடை வாங்கணுமோ எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சரி வேறு வழி இல்லை பிடிஎஸ் தானே கிடச்சி தரல அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சென்னையில் சீட் கிடச்சிச்சு அப்கிரேடேஷனில் ஸோ அப்கிரே அப்கிரேடேஷனில் சீட் கிடச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் மண்டே போ மண்டே போய் நவம்பர் டுவெண்ட்டி எயித் மண்டே போய்ட்டு சிதம்பரத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வரோம் நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்த நாளே தமிழ்நாடு டென்டல் காலேஜ் சென்னை அங்கே போயிட்டு கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் போயிட்டு அட்மிஷன் போடுறோம் இருபத்தி ஒம்பது அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வைஸ் பிரின்ஸிபல் பண்ணுறாரு முடிக்கும் போது எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ருபீஸ் பே பண்ணோம் அப்படின
போய் எடுத்துகிட்டு வந்து கரெக்டாக பதினெட்டாயிரத்து அறுபத்தி மூணு ரூபா அவங்களுக்கு பே பண்ணிட்டோம் என்ன என்ன சொல்லணும்னா அந்த நேரத்தில் சம்பளம் வராமல் இருந்திருந்தால் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்காது அது ஒரு அற்புதம் நான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கோ பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த வெளியே ஓடி வந்துருக்கணும் எங்கேயாச்சும் யாருக்குன்னா ஃபோன் பண்ணியிருக்கணும் காசு கேட்டிருக்கணும் அது பண்ணணும் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் வந்து அந்த தேவையை சந்தித்தார் அருமையாக ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார் என்ன ஜபம் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வசனம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஒரு வருஷமாக ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதையே சொல்லி தான் என்னுடைய சீட்டுக்காக என்னென்னா விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறவனாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலேயாம் விரும்பினது நாங்கள் எல்லோரும் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு ஓடினது பிரின்ஸ் பர்னாட் பால் இதுக்காக ஆனால் தயை காண்பிக்கக்கூடிய இறங்குகிற தேவனாலே எல்லாம் ஆகும் அவர் இறங்கினார் இப்போ உடனே யோசிப்போம் ஏங்க நீங்கள் விரும்பினது எம்பிபிஎஸ் சீட் தானேங்க உலகத்தின் பார்வையில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் வச்சா எல்லாருமே நீங்கள் சொல்லுவீங்க என்று பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் எம்பிபிஎஸ் தான் சார் பெட்டர் பிடிஎஸ் விட அப்படின்னு இது உலகத்தின் பார்வை ஆனால் ஆண்டவருடைய பார்வையில் பிரின்ஸ் பர்னாட் பாலுக்கு எது பெட்டர்னு அவருக்கு தெரியும் இது பிரின்ஸ் பர்னாட் பாலுக்கு மாத்திரம் இல்ல ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் சாய்ஸ் வரும்போது வாட் இஸ் பெட்டர் அப்படின்றது ஆனவர் தெரியும் ஏன்னா ஹீ நோஸ் த ஃபியூச்சர் அவர் நம்மளுடைய வென் டூ திங்ஸ் கம் பெட்டர் மோர் தென் டூ திங்ஸ் ஒன்லி பெஸ்ட் குவைட் ஓகே இல்லை அது கிராமர் ரெண்டு விஷயத்தை ஒப்பிடும் போது தான் பெட்டர்னு சொல்லணும் ரெண்டு விஷயத்துக்கு நீங்களும் தெரிஞ்சுங்க ரெண்டு விஷயத்துக்கு மேலாக ஒப்பிடும் போது தான் பெஸ்ட்டுன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் பெஸ்ட்டுன்ற வார்த்தை சொல்லக்கூடாது சரிங்களா ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அவருடைய பார்வையில் வந்து அவனுக்கு எது பெட்டர்ன்றது ஆண்டவருக்கு வந்து எது பெட்டர்ன்றது அவருக்கு தெரியும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் அதே தான் ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது எம்பிபிஎஸ் தான் நாங்கள் என்னங்க பிடிஎஸ் அப்படின்னு யோசிப்போம் ஏன்னா ஈ நோஸ் அவருடைய அவருடைய எதிர்காலத்தை அவர் அதனால தான் அந்த முன்னாடி வசனத்தை பாருங்களேன் பதினஞ்சாம் வசனம் பாருங்கள் எவன் மேல் இறக்கமாக இருக்க சித்தமாக இருப்பா இருப்பேனோ அவன் மேலே இறக்கமாக இருப்பேன் எவன் மேல் உருக்கமாக இருக்க சித்தமாக இருப்பேனோ அவன் மேல் உருக்கமாக இருப்பேன் ஆண்டவர் வந்து பிரின்ஸ் மேலே இருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி வசனம் பாருங்கள் தேவனிடத்தில் அநீதி உண்டு என்று சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது நாங்கள் ஆண்டவர் நாங்கள் எம்பிபிஎஸ் தான் ஆசைப்பட்டோம் நீங்கள் பிடிஎஸ் கொடுத்தீங்களே தேவனிடத்தில் அநீதி உண்டு சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அவருக்கு தெரியும் வாட் இஸ் பெட்டர்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து பிரின்ஸுடைய பிரின்ஸுக்காக நான் சொல்லக்கூடிய சாட்சி ஆண்டவர் செய்த அற்புதம் நன்மை இப்போ விழிப்புணர்வு ஃபஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் விழிப்புணர்வு என்ன விழிப்புணர்வுனா இப்போ உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துப்போம் நூறு மார்க்குக்கு எவ்வளோ எடுத்தால் பாஸ் முப்பத்தஞ்சு முன்னாடி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து எழுபது இருந்துச்சு ஏன்னா இரநூறு மார்க்குக்கு இப்போ அதையும் நூறு ஆக்கிட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நான் அது வந்து நூறுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும் முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு இது என்ன விழிப்புணர்வு எதுக்காகனா நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் நீட் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாமை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது இணைய வழியை போகிறதுனால எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுக்காக சொல்கிறேன் தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் இந்தியா முழுக்க தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் நீட்டு எல்லாரும் போராடினாங்க நம்மளையும் போ நம்மளும் போராடணும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் போராட்டம் உண்ணா வருது எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு நீட்டெல்லாம் எடுக்கல எதுக்கு நீட்டு கொண்டு வந்தது காரணம் என்ன தரமான கல்வி தரமான மருத்துவர்கள் உள்ளே உள்ளே வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் நீட் கொண்டு வந்ததே இது பகிரங்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் சரி தரமான கல்வி டென்த் டுவெல்த்தில் பாஸ் மார்க் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு சரிங்களா இந்த வருஷம் நீட்டுக்கு வந்து டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு நீட்டுக்கு அதில் அரசாங்கம் கொடுத்த பாஸ் மார்க் எவ்வளோ இருக்கும் கெஸ் பண்ணுங்க யாருனா மினிமம் பாஸ் மார்க் இது எடுத்தால் நீ பாஸ் நீட்டில் யாரா ஒருத்த சொல் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் சொல்லுங்க இந்த பக்கம் ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு டோட்டல் மார்க் நீட்டுக்கு வந்து நீட்டுக்கு வந்து எழுநூத்தி இருபது ஓகே அதில் மினிமம் பாஸ் மார்க் அரசாங்கம் ரிலீஸ் பண்ணுது இது வரைக்கும் எடுத்தா நீ பாஸ் இந்த பக்கம் யாரும் ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த பக்கம் யாரும் சொல்லுங்கள் நூற்றி பத்து இல்லை ரெண்டு பேர் தான் கேட்டேன் ஓகே பரவாயில்ல நூற்றி ஐம்பது ஃபைன் தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் தரமான மருத்துவர்களை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீட் கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் மினிமம் பாஸ் எவ்வளோ தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் நூற்றுக்கு பன்னெண்டு சதவிகிதம் நூறு மார்க்குக்கு டுவெல் பர்சன்ட் எடுத்தால் டாக்டர் மத்திய அரசாங்கம்
மாயமாலம் ஏமாற்ற காரியம் நான் சொல்கிறேன் தைரியமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து பாதிக்க பாதிக்கப்படும் சொல்ல மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சீர் கிடச்சி இருந்தாலும் வெளிப்பாலைய வேண்டும் என்னங்க இப்போ நம்ம பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் இதற்காக ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு வருஷமும் பார்ப்பீங்க எத்தனை பிள்ளைங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க சொல்லிட்டு ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே பிள்ளைங்க தற்கொலை பண்ணிக்குது இன்னே தெரியாமல் ரிசல்ட் வந்த பிறகு தற்கொலை பண்ணிக்குது நீட்டில் மார்க் எடுக்கல யார் ஏமாத்துறாப்ப மத்திய அரசாங்கம் தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் தொண்ணூற்றி மூணு சதவிகிதம் எடுத்தால் பாஸ் அதெல்லாம் நல்லா கவனிங்க பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டான் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் படிச்சிங்கன்னா இல்லை ப்ரைவேட் படிச்சோம் தெரியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு மார்க் ஸ்லாப் வச்சுருப்பாங்க பிசிக்கு வேறு ஸ்லாப் எம்பிசிக்கு வேறு ஸ்லாப் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்லாப் மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு பேரும் ஒன்றா தீக்கப்படு எம்பிசி பிசி எஸ்சி எஸ்டி எல்லாம் ஒரே ஸ்லாப் தொண்ணூற்றி மூணு தான் பாஸ் ஓசி மாத்திரம் அதர் கம்யூனிட்டி அது ஓப்பன் கேட்டகரி அவங்களுக்கு மாத்திரம் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு மத்திய அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஏமாற்று வேலை ஓகே இது பிசாசானவன் கொண்டு வந்த ஒரு ஏமாற்று வேலை இது நம்மளே இப்படி யோசிப்போம்னா அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதா என்னங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் எடுத்தவன் டாக்டரா தரமான கல்வியா தரமான மருத்துவர்களா அதிகாரிகள் தெரியும் இல்லை இல்லையா அமைச்சர்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஜெபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஏன்னா அப்போ தான் யோசித்து பார்த்தேன் தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்ட் எடுத்தோம் அதை டாக்டர் அவன் எப்படி டாக்டர் அவன் சொல்கிறேன் கேளுங்க என்னங்க பிரின்ஸ் ஐநூற்றி அஞ்சு வச்சா அவனுக்கு கிடைக்கலையே எப்படிங்க தொண்ணூற்றி மூணு எடுக்கிறேன்னா அதுதான் பே பேட் சீட்டு பேமெண்ட் சீட்டு ஐம்பது சதவீதம் அரசாங்கம் எடுத்துக்குது நாலு லட்சம் கொடுத்தா சீட்டு மீதி ஐம்பது சதவீதம் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் வந்து அவங்க சீட் கொடுக்கலாம் நீட்டில் பாஸ் ஆகிட்டே மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் இருந்தால் போதும் அவனுக்கு அவனுக்கு சீட் உண்டு லட்சக்கணக்கில் அவங்க வில பேசிப்பாங்க அதை அவர் டாக்டர் நாளைக்கு சமுதாயத்தில் தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் எடுத்து வந்தவர் பன்னெண்டு பர்சன்ட் நூறு மார்க்குக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் எடுத்தவர் நாளைக்கு டாக்டர் மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்ததுக்குள்ள ஒரு ஏமாற்று திட்டம் அது பிசாசனம் கொண்டு வந்த கொண்டு வந்திருக்கக்கூடியது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இதான் வெளிப்புணர்வு சபை மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க நாளைக்கு படித்து வருவாங்க உங்கள் பிள்ளைங்க டாக்டர் ஆமாம் நீட் எழுதணும் அப்போ நீ நம்ம ஜெபிக்க வேண்டிய கடமை இந்த ஏமாற்று வேலை போகணும் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் மினிமம் பாஸ் மார்க் எழுநூற்றி இருபது அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது இருக்கணும் பாஸ் மார்க்கு தொண்ணூற்றி மூணு எடுத்தால் பாஸ் இதுதான் விழிப்புணர்வு சபை மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சபை மக்கள் இதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் என் குடும்பத்தில் என் வாழ்க்கையில் பிரின்ஸோட வாழ்க்கை செய்த நன்மைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றேன் வாய்ப்பு அளித்த போதகருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி இந்த ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய சதி இது மட்டும் கிடையாது நிறைய இருக்குது மனசில் கொட்டி கிடக்குது பேசணும் போல் தோணுது ஆனால் இப்போ பேச முடியாது டைம் ஆகிடும் அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன் இந்த எஸ்சி எஸ்டின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த தாழ் அதாவது பட்டியல் இனத்தவர்கள் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போயிட்டுருக்குது மதம் மாறியவர்களுக்கு இப்படி சொல்லலாம் அந்த பட்டியல் இனம் எஸ்சி எஸ்டிக்காரங்களுக்கு இந்துவாக இருந்தால் மட்டுமே இடஒதுக்கீடு உண்டு அவர்கள் மதம் மாறினால் இடஒதுக்கீடு கிடையாது அவங்களை தகுதி இழக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கு இல்லை இந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் நின்று கூப்பிட்றமே இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பண்ண சதி மக்களுக்கு கொடுத்து மக்கள் மீது அவர் திணித்த ஒரு பெரிய தீமை அது மூணு பேரை மீட்டி வச்சிட்டாங்க அப்போது என்ன அப்படின்னா சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மூணு பேருக்கும் இந்த இடஒதுக்கீடு கிடையாது எஸ்சி எஸ்டினால் இந்துவாக இருந்தால் எஸ்சி எஸ்டி உண்டு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஒப்பிட்டு போட்டு ஐம்பத்தி நாலாம் வருஷத்தில் சீக்கியர்களுக்கு எஸ்சி எஸ்டி உண்டு அப்புறம் அந்த இடவசதி உண்டு சொல்லி உள்ளே எடுத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரை விட்டாங்க பௌத்தரையும் கிறிஸ்டின்ஸையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இவர் விபி சிங் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் அவரானப்போ மண்டல் கமிஷனை கொண்டு வந்தார் அப்படி கொண்டு வந்த டைமில் பௌத்த மதத்தினருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி பட்டியலினத்தினுடைய இடவசதி உண்டு இடஒதுக்கீடு உண்டு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாங்க கிறிஸ்தவங்களை மட்டும் விட்டாங்க மூணு பேரை தள்ளி வச்சு ரெண்டு பேரை எடுத்துக்கிட்டிங்களே ஒருத்தரை மட்டும் ஏன் தள்ளி வச்சிங்க ஏன் உள்ளே எடுக்கலை கிறிஸ்தவனை எடுக்கலைன்னா அரசாங்கத்து சதி ஏன் நீ கிறிஸ்தவனாகிற அப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறேன் நீ நீ இந்துவார் நான் இந்துவாக இருக்கிறது இப்போது அவன் கட்சி மாறுறானுங்க காசை வாங்கி கட்சி மாறுறானுங்க அது தப்பாக தெரியல என் சோ
நம்ம பெட்டிஷன் போட்டவங்க கொடுக்கணும் சொல்லி நீக்க சண்டை பண்ணிக்கிறாங்க அது கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா அது மிக அது சுப்ரீம் கோர்ட் செல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி சொல்லும் வீடோன்னும் இப்போ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னோம்னா மஸ் மக்களுக்கு கோபம் வந்துடும் சொல்லி சார்ஜ் நான் சொல்ல வார்த்தை அது தந்தை பெரியார் சொன்ன வார்த்தை அது அது ஒய் உச்ச நீதிமன்றம் கிடையாது உச்சி குடிமன்றம் அப்படின்ட்டார் அவர் நான் சொல்லாத யார் என்ன என் மேலே கோச்சக்கூடாது அவர் சொன்ன நேரடியில் போகுது அவர் சொல்ல வார்த்தை அது அதனால் நீதி வந்து வழங்கப்படவில்லை வாங்கப்படுகிறது நீதி வந்து சரியாக கொடுக்கப்படவில்லை மக்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் நிறைய இருக்குது விஷயம் அதில் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியம் அதனால் கிறிஸ்தவர் சும்மா கிடையாது நாட்டு பற்றும் நாட்டு மக்கள் மீது அன்பும் உள்ள ஒரே ஒரு கூட்டம் உண்டு என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவ கூட்டம் மட்டுமே திருப்பி சொல்கிறேன் நாட்டு பற்றும் நாட்டு மக்கள் மீது அன்பும் கொண்ட ஒரே ஒரு கூட்டம் உண்டு என்று சொன்னால் அது கிறிஸ்தவ கூட்டம் மட்டுமே மற்ற மற்றவர்களுக்கு ஜபிக்கிற கூட்டம் கிறிஸ்தவ கூட்டம் நாடு திருந்த வேண்டும் என்று ஜபிப்பது கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரமே வேறு யாரும் கிடையாது எந்த கோயிலையும் அர்ச்சனை பண்ணுறது கிடையாது நாடு திருந்தனோ நாடு சுபிஷம் அர்ச்சனை பண்ணுறது கிடையாது அர்ச்சனை பண்ணாமல் ஜெபிக்கிறது கிறிஸ்தவம் மட்டும்தான் நாடு திருந்தணும் அப்படின்றதுக்காக சரி நிறைய விஷயங்க அதில் அது நிறுத்திக்க பேசின டைம் போய்டு நீ நீ பேப்பே நீ பத்தே முக்கால் ஆகிடுச்சு நிறுத்திக்க இதோட இப்போது நம்ம வேலைக்கு வருவோம் என்ன அப்படின்னா யோகான் சுவிசேஷம் லாஸ்ட் டைம் சொன்னோம் ஒருவனுக்கு ஒரு நமக்கு ஒருவன் மறிப்பது நலம் சொல்லிட்டு சொன்னார் யார் அது அப்படின்னு கேட்டோம் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கிறீங்க ஐ சார் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் பட் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஆர்டர் வந்திருக்குது காயத்ரி முதல்ல கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு சார் காயத்ரி முதல்ல சொல்கிறோம் கத்திற்கு சோத்திரம் பாஸ்டர் சொன்ன வசனம் வந்து ஜனங்கள் எல்லாம் கெட்டு போகாதபடி ஒரே மனுஷன் ஜனங்களுக்காக மறிப்பது நமக்கு நலமாக இருக்கும் அப்படின்ற வசனம் அந்த வசனம் எங்கே வரும்னா யோவன் பதினொன்று ஐம்பதில் வரும் அதை சொன்னவர் வந்து காய்ப்பா அந்த வருஷத்தோட பிரதான ஆசாரியார் ஹை ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இது ஒரு சாதாரண வார்த்தையாக சொல்லாமல் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா இந்த ஒரு காரியம் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நடக்கும்னா சாப்டர் டூலேருந்தே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காண ஒரு கல்யாணத்துலேருந்தே வந்து இயேசு அற்புதம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றுவார் நிக்குதமெஸ்க்கு வந்து ஆவியில் பிறக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார் அப்புறம் சமாரிய ஸ்திரிக்கிட்ட தன்னை யார் அப்படின்னு வெளிப்படுத்துவார் ஐந்தாவது சாப்டரில் பெதஸ்தா குளத்தில் வந்து முப்பத்தெட்டு வருஷமாக வியாதியில் இருந்தவரை சுகப்படுத்துவார் இந்த மாதிரி அநேக அற்புதம் அவர் செஞ்சுட்டே வருவார் அதில் எரிச்சல் அடைஞ்சவங்க தான் வந்து ஏழாவது வச ஏழாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூடர பண்டிகை அப்போ வந்து நிக்கதம் மிஸ்கிட்ட வந்து வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க நீயும் கல்லேனா அப்படின்னு சொல்கிற வசனம்லாம் அங்கே தான் வரும் இந்த மாதிரி அவர் சின்ன சின்ன அற்புதம் செஞ்சுட்டே வரும்போது பதினோராவது வசனத்தில் வந்து ஒரு பெரிய அற்புதம் பண்ணுவார் என்னென்னா மார்த்தல் மரியாலோட சகோதரன் லாசுரு வந்து மரணம் அடைஞ்சிருப்பான் மரணம் அடைந்து நாலு நாள் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இயேசு போய் அவனை வந்து உயிரோடு எழுப்புவார் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அற்புதம் பண்ணதே அவங்களால பொறுக்க முடியாத இருக்கும்போது உயிரோட ஒரு ஒருத்தரை வந்து எழுப்பின உடனே அவங்களால அதை ஏற்றுக்கவே முடியாது ஆனால் அந்த ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கும்போது அநேக யூதர்கள் வந்து ரச்சிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலர் போய் பரிசேர்கிட்ட இதை சொல்லும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க நாம் இவனை இப்படி விட்டு விட்டால் எல்லாம் இவனை விசுவாசிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இயேசுவை வந்து எல்லோரும் விசுவாசிப்பாங்கன்றத காட்டில் அவங்களுக்கு இருந்த பயம் என்னென்னா அதே வசனத்தில் தொடர்ந்துருக்கும் பதினொன்று நாற்பத்தி எட்டில் ரோமர் வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தையும் ஜனத்தையும் அழித்து போடுவார்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இருந்த பெரிய பயமே என்னென்னா ரோமர் வந்து அவங்கள ஃபுல்லாக அவங்க பிளேஸே எடுத்துப்பாங்க ஜனத்தையும் அழிச்சிருவாங்கன்ற பயம் தான் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது இது வந்து காய்ப்பா எதுக்காக சொல்லுவார் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து எல்லாருக்காக மறித்தா நலமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுவார் இதே வருஷனும் மறுபடியும் யோ ஒன் பதினெட்டு பதினாலில் வரும் அது எப்போ வரும்னா இயேசு சிறைப்படிச்சு போனதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு அண்ணா கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவாங்க அந்த அண்ணா யாருன்னா காய்ப்பாவோட மாமனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ திரும்ப இதே வசனம் வரும் தேங்க்யூ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்த வசனத்தில் வரோன்னு சொன்னாங்க யோவான் பதினொன்று ஐம்பது அங்கே வரோம் பிரதான ஆசாரியர் பரிசையர் வந்து ஆலோசனை சங்கத்தோடு சேர்ந்து இயேசு எப்படி தடுத்து நிறுத்தலாம் அப்படின்றது பொல்லாத ஆலோசனை பண்ணிட்டுருப்பாங்க அப்போ இந்த ஒரு கெட்ட யோசனையை வந்து காயமாக கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது 
எல்லா ஜனங்களுக்கும் பார்த்தா இவரை வந்து நம்ம பிடிச்சி இவரை மரணத்தை கொப்பு கொடுத்துட்டோம் எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடும் நமக்கு எந்த ஆபத்தை வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஏன் இப்படி பொருளாத ஆலோசனை பண்ணுறாங்கன்னா சொன்ன மாதிரி நிறைய அற்புதங்களை ஏசு பண்ணின்னு வராரு ஆரம்பத்தில் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் லாசர் உயிரோடு இருப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது யூ நிறைய ஜனங்க யூதர்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க ஒரு விதமான புரட்சி மாதிரி ஏற்படுத்துது நிறைய நிறைய பேர் வந்து இயேசுவை பின்பற்றி போகிறாங்க அப்போ இதை தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஆலோசனை பண்ணுறாங்க இதை அந்த அவர் பேசின அந்த ஆலோசனை ஜனங்கள் எல்லாரும் கெட்டு போகாத படிக்கும் ஒரே மனுஷன் மதிப்பது நமக்கு நலம் அப்படின்னு சொன்னதோடைய பின்னணி ஏன் இது இப்படி அவங்க வந்து ஆலோசனை பண்ணுறாங்க யோசிக்கிறாங்கன்னா நான் இப்போ என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று தேவ அன்பு அவங்க கிட்ட இல்லை தேவ அன்பு இருந்திருந்தால் ரோமர்களுக்கு பயந்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரோமர்களுக்கு வந்து இந்த மாப் சைக்காலஜி சுத்தமாக பிடிக்காது இந்த கூட்டம் கூடுறது இந்த புரட்சி பண்ணுறது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது இவங்களும் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா ஏசு எங்கள் மக்களை சேர்த்துக்குன்னு ஒரு தனி ராஜ்யம் மாதிரி ஸ்தாபிக்க முயற்சி பண்ணுவாரோ ரோமர்களை எதிர்ப்பாரோன்னு சொல்லி யோசிச்சாங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் நடந்ததுன்னா அப்படி பண்ணாங்கன்னா அவ ரோமர்கள் வந்து இவங்களை அழிச்சிருவாங்க இவங்க இடத்த அழிச்சிருவாங்க இவங்க எல்லாரையும் கொண்டு போட்டுருவாங்க அதனால் இவங்க பயந்தாங்க உண்மையான தேவ அன்பு இருந்திருந்தா அவங்க வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருக்குன்னு வாழ்ந்திருந்தாங்கன்னா ஏசு தேவகுமாரன்னு உணர்ந்திருப்பாங்க உணர்ந்திருந்தாங்கன்னா ஏசு பக்கம் நின்றுருப்பாங்க ரோமர்களால் வர உபதிரவத்தெல்லாம் சகிச்சிருப்பாங்க இதுவும் ஒரு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தேவ பயம் அவங்க கிட்ட இல்லை ஏசு நீதிமானு நல்லாவே தெரியும் நல்லது தான் பண்ணுறாரு நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருந்தோம் எப்படி இப்படி கெட்ட விதமாக ஆலோசனை அவங்களால யோசிக்க முடியுது எப்படி இப்படி தப்பாக யோசிக்க முடியுது ஏன்னா தேவ பயம் கிடையாது அவங்க கிட்ட இந்த ரெண்டு காரணம் ஆனால் இதை தான் வந்து யோவன் பதினொன்று ஐம்பத்தி மூணில் பார்த்தா தெரியும் அந்நாள் முதல் அவரை கொலை செய்யும்படிக்கு ஆலோசனை பண்ணினார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரோம் ஆனால் இந் இந்த பொல்லாத திட்டத்தை இந்த பொல்லாத ஆலோசனையை தேவன் நன்மையாக மாற்றினார் அவருடைய சித்தப்படி அவர் எடுத்துன்னு போய் நேர்ந்தார் இயேசுவை பாவனி வாரின் படியே ஒப்புக் கொடுக்கும்படியாக இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புனார் அதுக்கேற்ற மாதிரியே அப்படியே இந்த தப்பான இந்த நெகட்டிவான விஷயத்த ஆண்டவர் வந்து அழகாக பாசிட்டிவாக மாற்றி வழியாதுறார் அதனால தான் காய்பாய் இதை வந்து தெரிஞ்சே தீர்க்க தரிசமாக சொல்ல இது வந்து அவர் ஒரு தப்பான இடத்தோடு சொன்னார் ஏன்னா ஜனங் விட்டுட்டாங்கன்னா இயேசுவை விட்டாங்கன்னா அவர் இஷ்டம் போல் விட்டுட்டாங்கன்னா சுதந்திரமா மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆபத்து வந்துடும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இயேசுவை பிடிச்சி கொடுத்துட்டோன்னா மக்களுக்கு ஆபத்து வராது அவரை மட்டும் கொண்டு வாங்கன்ற ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோட அவர் நல்லவருன்னு தெரிஞ்சோம் அவர் தேவ தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சோம் தேவகுமான்றதை உணராமலே ஒப்பு கொடுக்கலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க அதனால தான் இது வந்து தப்பான இடத்தோட அவர் சொல்லியிருந்தாலும் அப்போஸ் தலன் யோ ஆன் வந்து அவர் எழுதும் போது அவருடைய கண்ணோட்டத்தில் இது தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஐ மீன் ஆசை தான் நிறைய பேர் பேச வைக்கணும்ட்டு நேரம் நமக்கு ஒத்துழைக்கிறது இல்லை அதனால் இதில் முடித்துக் கொள்வோம் இப்போது திருமண நிறைவுல காண்பவர்களுக்காக ஜெபிப்போம் இந்த பதினெட்டு துவங்கி இருபத்தி நான்கு வரை உள்ளவர்கள் மனநாள் காண்பு இருப்பவர்களே என்று சொன்னால் தயவு செய்து முன்னே வாருங்கள் வெற்றி செல்வி புஷ்பராஜ் தம்பதியார் ஓகே வேற யாராயிலாம் இல்லை ஓகே மணமகன் புஷ்பராஜ் மணமகள் வெற்றி செல்வி அன்பின் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினால் உம்முடைய சன்னிதானம் இருக்க வந்த பாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய மகிமை உள்ள சன்னிதானத்திலே உமது பிரசுத்தவங்களாக ஒன்றாக கூடி ஆராதித்து உமது வசனத்தை தியானிக்கக்கூடிய அந்த அருமையான வேளையிலே வாழ்க்கையில் மனநாள் மற்றும் ஒரு நாள் காணக்கூடிய இந்த இனிமையான தம்பதிகளுக்காக உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் வருகின்றோம் மணமகன் புஷ்பராஜிற்காக மணமகள் வெற்றி செல்விக்காக உமக்கு கோடா கொடி ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே இணைத்தது பிறக்க வைத்தது நீங்கள் தான் இணைத்து கொடுத்தது நீங்கள் தான் அந்த இணைத்து வைத்த இல்லறத்தை இது நாள் வரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வந்தது நீங்கள் தான் அந்த இல்லறத்தின் இன்பத்திற்கு கனிகளை பரிசாக கொடுத்தது நீங்கள் தான் திரு பி ஜான் நோபிள்டன் திருமதி ஜோசஃபின் இந்திரா அவர்களுடைய பிரிய குமாரன் ஜான் காட்சனுக்கும் திரு சத்யமூர்த்தி திருமதி எப்சிபா கோதை என்பவருடைய இனிய குமாரத்தி எஸ் ஜெனிஃபர் என்பவர்களுக்கும் திருமணம் செய்ய பெற்றோர்களால் நிச்சயம் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது இவர்கள் இருவரும் திருமணத்தில் கூடி வருவதில் உங்களில் யாருக்கான ஆட்சேபன் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை சபைக்கு தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது திருமணத்தை குறித்த முதலாவது அறிவிப்பு
chat. Another 15 minutes, maximum 20 minutes. They want to work till the in the warm Namakari and the Silakari and the Munawaki with a moon drain. Work a care, our Siamanakari and the Nedu Naminge Yet the Kodaka Kodi, a Basanakaranik the main Andavarke Nam Yepati Pata Piriaman a Pulegala Hurricane Rome. அப்படி பிரியமான பிள்ளைகளாக இருக்கிற காரணத்தால் நமது வாழ்க்கை எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டு வருகின்றோம் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருக்கு என்று அர்ப்பணித்து முழு மனதோடு கூட வாழ்வது மிக மிக அவசியம் அந்த அர்ப்பணத்திற்கு அந்த ஆதாரம் தான் ஞானஸ்தான் என்பது இந்த ஆராதனை முடிந்த பிறகு ஞானஸ்தானம் இருக்கிறது ஞானஸ்தானம் வந்திருக்கிறது முன்னே வாருங்கள் அந்த கூட்டம் முடிந்த உடனே ஞானஸ்தானத்துக்கு நாம் அதே ஆயுதம் செய்வோம் ஆண்டவருக்கென்று தன் அர்ப்பணித்து வாழ்கிற மக்கள் மிக மிக அவசியம் என்ன ஆண்டவர் சும்மா ஞாயிற்றுல வந்தமா பார்த்தமா போனமா முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இன்று மட்டுமல்ல திங் மண்டே சண்டே டு சண்டே சண்டே மட்டுமல்ல சண்டே டு சண்டே ஞாயிறு முதல் ஞாயிறு வரை ஆண்டவருக்கு வாழ வேண்டியது மிக மிக அவசியம் எப்படி Tasaman could tell me even the Nishabri Sela, Abrigadia, Tasam Bagam Katar Kuria, Yan Samba Mulukan Katar Kuria, Nusola Ponal, Yavarke our Kuria. Now somebody get Belan Kurgare the Avana, Mushi Kurgare the Avana, Al Kurgan Angan, somebody get a day, upon the Wunner Word of Walla and did the Mikamikava Siam. Are the Mayama Vita Yana Pesa Lame, Walker and the Palma in Bazirka Kuda, Walker Trinidad and the Agarica Vendom, Walker Maruru Maka Velanga Vendom, or the Peche. Nama de Nam Nana the Gulaga Vidam, Matawa Yepur in Alatu and Badale, or Vitias the Terry Vendiman Sully Pesic on the Bargain Rome. In Reke, one Samuel Putagam, Panenda the Diaram, one Samuel, Panenda Madiari the Mante Padinora the Pani, whatever the Padinora Madigara Tele Samuel. Samuel வந்து Samuel Raja Vaga Vikendar, Israel Mudal Raja Vaga, Arimu Pata Padagandar, Arimu Pati Perege Apo Samuel Mande, Idivaricum, Antigal Pala, Israel Makal Visari Tamandavar, Ipon Amuru de Purpe, Raja Gupona Perege, were a farewell speech. Give the Yaga Makal to Warrior Tigra. Apo de Warrior Tigra Vella Panda de Pabing Lana, Po Samuel, Israel Anevarium, Israel Anevarium no key in Solirgum. Elani could ever have che, Pesler. Nive the Mulu de Leon, either were a pattern of follow up on a particular. Mose our day, Kalam Mudiva, whatever Makabun de Sapo Mudiade, Makalabun, Makalabu Kundubo, Yosa Kundubo Pora, Sulivan de Velegle, Makal Tiru Piru Basare, Warayatinar, Ada Obagamo, Mupato Radiar, Mupatina Gadiara, Mupati Muradiar, the Leon, Makal de Pesagra, Yapir Government Sully, Kadiasla on Sonar. Makar Solum Ubahamam Mupati Mona de Digaram Yepsula Varga, Yerbetiala Vasanam Mupati Muni Rivetele Anadi Devane, one a Kadekalam Audi Niti, a Puyangal, one a Kada Aram Our one a Kumun in the Saturday Turati, our Ali to Pode, Yendrik Katalegid War Srevele, Nipaki Avan, Yotamavasan Srevele, Nipaki Avan, Katra Chica Padajaname, one a Kopana and Yar. Yendre, Makaleke, Ucha, American Vetele Pesci, going to Pogendar. Yosua, our column would in the Mudivan Revela, our were a previous Saravilla with the Pesina. Our Pesma the Prisoner Baranga, Nyaya di Badigal. I'm sorry, Yosua Putagam. Yosua, Yerati Nanga Madigaram. Padanenda Rasana Kartare Sevi Kerdungal Parvi Kaha de Kandal. Pinayari Sevi Pigal entry in the Terri the Wollinger. Nadi Kapurtula Pidaka Savi, the devil is Savi Pigolo. In the Vara Masam Manapogera, Des the Kudigalagi, a more in devil is Savi Pigolo. Nanum, Yenvita Movendal, Katare Savi Pom, Yendesona. On the previous and Mudim Bolle de Pome, Katare Vieti, Makolea, and the Stan at the Nenevi Politi Sendrag. Yes, and I put you on. Yes, one day, put all the popera. Port of my period, Piru Sarabella, Bakele. Anna Warrior Tigger, Yabri Warrior Baranga, Padina Yovan, Padina Lerende, Padina, Padinanji, Padana, Padinel, Jabato Murcha, Gadesila, Panama, Jabato Murcha, 
அந்த பிரிவுவசார உரையிலே இயேசு சொன்ன ஒரு காரியம் பாருங்கள் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டு நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் உங்கள் இடத்துல வருவேன் எல்லாமே மக்களை அவ்வளவு முக்கியமாக கருதினவர் இந்த ஆண்டவர் மற்ற எந்த ஒரு மார்க்கமும் மனிதனை அவ்வளவு உயர்வாக வைத்தது கிடையாது மனித பிறவி ஈன பிறவி என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் பட்டந்தார் பாட்டெல்லாம் படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறுத்துருவோம் பட்டந்தார் பாட்டு ஆண்களை பற்றி பெண்களை பற்றி மனித வாழ்க்கையை பற்றி அவ்வளோ வெறுப்ப பேசியிருப்பார் எல்லாம் எவ்வளோ அவருக்கு அவர் கேவலப்படுத்தி பேசினோ அவ்வளவு அவ்வளோ அவ்வளோ மோசமான மனிதன் வாழ்க்கை இந்த மாம்சம் மோசமான அவர் பேசியிருப்பார் அவர் அது மாதிரி மனித வாழ்க்கையை வந்து பெருசாக மக்களை நினைக்கல மனிதனை உயர்வாக கருதி கிறிஸ்தவ மாத்திரம் தான் ஏன்னா அந்த ஆண்டவரே மனிதனாக வந்து பிறந்தார் மனிதனை உயர்வாக கருதின காரணத்தால் மனிதனை மீட்பதற்காக அவரே மனிதனாக வந்தார் எப்போ மக்களை வந்து உயர்த்தி பேசுவதுடைய குணம் அவருடைய தன்மை அதே நேரத்தில் அந்த மக்களுக்காக அவர் என்ன செய்வார் அதையும் சேர்த்து சொல்கிறார் இங்கே சொன்னார்ல திக்கற்றாக விடேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு வருவேன் அதை மாதிரி சாமுவேல் பேசுகிறார் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் கர்த்தர் உங்களை தமக்கு ஜனமாக்கி கொள்ள பிரியமானபடியால் கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமான நாமத்தின் நிமித்தம் தனது தமது ஜனத்தை கைவிட மாட்டார் தம் ஜனத்தை கைவிட மாட்டார் த லார்ட் வில் நாட் அபேண்டன் ஹிஸ் பீப்புள் பிகாஸ் தேட் வுட் டிஸ்ஆனர் ஹிஸ் கிரேட் நேம் தன்னுடைய மக்களை ஆண்டவர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் காரணம் அப்படி கைவிடுவாரே ஆனால் அவருடைய நாமத்திற்கு இழுக்காக மாறும் ஃபார் இட் ஹஸ் பிளீஸ் த லார்ட் டு மேக் யூ இஸ் வெரி ஓன் பீப்புள் ஏனென்றால் உங்களை தம் சொந்த ஜனமாக ஏற்றுக்கொள்வது அவருக்கு பிரியமான விஷயமாக இருக்கிறது வருடத்தை நோக்கி வருடம் முடிவு நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே கத்த சொல்கிற ஒரு காரியம் உங்களை எனக்கு சொந்தமாக தெரிந்து கொண்ட காரணத்தால் நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் கை நெகிழ மாட்டேன் பிடித்தது பிடித்தது தான் ஒருபோதும் சொல்லாதீர்கள் கர்த்தரனை மறந்து விட்டார் எல்லோரும் கற்புதம் செய்கிறார் எனக்கு மட்டும் செய்ய மாட்டேங்கிறார் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்குறார் எனக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை அமையுது எனக்கு மட்டும் சரியாக அமையலை நெவர் எவர் செய் தட் ஏன்னா அப்படி உங்களை செய்யாமல் போகிறானால் அப்படி நாமத்திற்கு இழுக்கான ஒன்றாக மாறிவிடும் அழைத்தது அவர் நம்மை அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக கொண்டு வந்தது அவர் நம்மை நடத்துகிறவர் அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் அவர் அவர் கைவிடுவாரே ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் பேர் கெட்டு போயிடும் எப்படி பாருங்க இதை இவர் நம்ம மோசே சொல்லுவார் என்னாகமத்தில் பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் அந்த வாக்குப்பட தேசத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு மக்களை போங்கையா போய் சுதந்திரியும் சொல்கிறாங்க மக்கள் போக மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா நம்ம விட அதிகமான பலம் படுத்த ஜாதி உள்ளே இருக்கிறாங்க நம்மளை கொண்டுடுவாங்க நமக்கு நம்ம ஒன்றுமே இல்லை முன்னால் சொல்லி பயப்படுறாங்க மக்கள் அது மா ஆண்டவருக்கு வெறுப்பாக போய்விடுகிறது அதனால் இந்த மக்கள் அழித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு அவ்வளோ கோபம் அதில் மக்கள் மேலே இவ்வளோ அற்புதத்தை பண்ணி ஒரு 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 அவங்க ஒரு தே ஒரு ஊரை தனியாக பிரித்து வச்சு கொண்டு வச்சா கொண்டு உள்ளே போய் எடுத்து போய் அங்கே மக்கள் நான் வரட்டுறேன் சொல்லி சொன்னால் போக மாட்டேன் சொல்லி சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம் வேதனை அது ஆண்டு வரைக்கும் மனசு பொறுக்கலை அழித்து விடுகிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போது பதினாலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் நான் அவர்களை கொள்ளை நோயினால் வாதித்து கர்த்த சொல்கிறார் கொள்ளை நோயால் வாதித்து புறம்பாக்கி போட்டு அவர்களை பார்க்க உன்னை பெரிதும் பலத்து மாதிரி ஜாதியாக்க ஜாதியாக்குகிறேன் மோசியப்பா சொல்கிறார் அதில் விட்டுலாம் நீ மட்டும் பின்னால் வா சொல்கிறார் அதுக்கு மோசியை பண்ணுற ஜபத்தை பாருங்கள் மோசிய கர்த்தரை நோக்கி எகிப்தியரதை கேட்பார்கள் எதை நீ கூட்டி வந்த ஜனத்தை வானத்தில் கொண்டு போட்டீங்கன்னு சொல்லி எகிப்தே கேட்பார்கள் அவங்க நடுவில் இருந்து உங்களுடைய வல்லமையினால இந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தீரே கர்த்தராகிய நீர் ஜனங்கள் நடுவில் இருக்கிறதையும் கர்த்தராகிய நீர் முகமுகமாய் தரிசனமாகிறதையும் உங்களுடைய மேகம் இவர்கள் நிற்கிறதையும் பகலிலே மேக துணிலும் இறைவன் அக்கினி துணிலும் நீ இவர்களுக்கு முன் செல்லுகிறதையும் கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேசத்தின் குடிகளும் சொல்லுவார்கள் வழங்குதான் உங்களுக்கு அது வெளியே கொண்டாந்து நீங்க தான் கொண்டாது மட்டும் கிடையாது ஆம் முகமுகமாக தரிசனம் கொடுத்து நீங்கள் தான் நீங்கள் பேசுனது நீங்கள் தான் அதெல்லாம் கேட்க மக்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி சபர் ஒன்று இருக்குது உண்மையான ஆண்டு தோழ்ந்து கொள்கிறாங்க தெரியும் எல்லாருக்கும் 
உண்மையான ஆண்டவர் வெளியில் கொண்டு வந்த ஆண்டவர் இருக்கார் சொல்லி தெரியும் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஒரே மனிதனை கொள்ளுகிறது போல இந்த ஜனங்களை எல்லாம் நீ சொல்வீரானால் அப்பொழுது உம்முடைய கீர்த்தியை கேட்டிருக்கும் புரஜாதியார் கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு கொடுப்போம் என்று ஆணையிட்டு இருந்த தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் விடக்கூடாது போனபடியினால் அவர்களை வனாந்திரத்திலே கொன்று போட்டார் என்பார்களே ஐயா உங்க மகிமை என்ன ஆகிறது உங்க பேர் என்ன ஆகிறது நாங்கள் இவ்வளோ பெருமையாக பேசிக்கிறோமே இந்த ஆண்டை மாதிரி ஆண்டு கிடையாது இவர் பின்பற்றினா இவ்வளோ அருமையாக செய்வார் சொல்லிக்கிறோமே நீ கைவிட்டால் என்ன ஆகிறது அழிச்சிட்டா என்ன ஆகிறது அப்படின்னார் அப்போ தான் கற்று சொன்னார் சரி உன் வார்த்தை மாதிரி மனுஷன் போ அப்படின்னார் அது அப்போ இப்போ சொல்கிறாரு இந்த ஜனங்களை எனக்கு பிரியமான மக்களாக ஏற்படுத்தி கொண்ட காரணத்தால் இவர்களை நான் கைவிட மாட்டேன் ஒரு கைவிட மா இந்த கர்த்தரை கைவிட மாட்டார் கர்த்தது மகத்துவமான ஜா மகத்துவ நாமத்தை நிமித்தம் இந்த ஜனத்தை கைவிட மாட்டார் என்று சாமல் சொல்லி வைக்கிறார் சாமல் சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று சாமல் முதலேருந்து படிக்கணும் பத் ஒரு நாலு ஏழு படிச்சாலே போதும் எவ்வளவு கேவலமாக போயிட்டாங்க மக்கள் இருக்கும் இஸ்ரேல் மக்கள் ஆலயத்தில் இருந்தவர்கள் ஏழைக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ஓப்பு நீ பெண்ண காசு அப்படின்னுட்டு ரெண்டு பேரும் ஊழியக்கார பசங்க அயோக்கியானுங்க அயோக்கியானுங்க அவர் தான் பிறந்த ஆசாரியர் ஏழி அவர் அதாவது மக்கள் கொடுக்குற அந்த காணிக்கை கொண்டு வர்ற பலி சாப்பிட்ற கொழுப்பு எல்லாம் எடுத்து மக செம தடி ஏழி செம தடி அவ்வளோ சாப்பாடு ஆண்டவர் வந்து நம்ம நினைக்கிறான் ஊழியது வந்துட்டேன் கத்திரி என்ன பசியாக பிடிக்கணும் கொழுப்பாக சாப்பிட வைப்பார் நீ தான் பார்த்து சாப்பிட்ணும் யாராவது வந்து ஊழியது மேலே கஷ்டம் பண்ணி சொன்னால் நம்பாதீங்க அவன் ஊழியம் பண்ணலாம் அந்த ஆள் ஊழியது வந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் கழுத்து அப்படி உள்ளே போயிடுச்சான் யார் நம்ம ஏழை தாத்தாவுக்கு உள்ளே போய் அவ்வளோ சாப் சாப்பிட்ற அந்த மாதிரி பிள்ளை வளர்க்க நல்லா வளர்க்க வேண்டாம் ரெண்டு பேர் ஓப்பனி பின்னகாஸ் அதை சொல்ல நேரம் நேரத்துக்கு நேரம் இப்போ அது நேரம் போயிட்டேங்க அதுக்கு அவ்வளோ கேவலம் சொன்னார் ஆண்டு வந்து எப்பா பிள்ளையை சரி பண்ணு பிள்ளையை சரி பிள்ளையை சொன்னால் கேட்க வேண்டாம் பிள்ளைங்க ஆ பெருசு போ வேலைப்பாடு போ அப்படின்ட்டாங்க வயசுதான் கடந்து பிள்ளை பிறந்த பிள்ளை அது ஏழைக்கு ரொம்ப வயசானவர் ரெண்டு பேரும் பிறந்தானுங்க ரொம்ப வேதனையான விஷயம் பொலிஸ் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க இஸ்ரேல் மக்கள் நாங்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் அவங்க சொல்லிட்டு சண்டைக்கு போகிறாங்க போனால் அடிபட்டாங்க ஃபஸ்ட் டே போனப்போ உடனே என்ன பண்ணாங்க ஏன் நம்ம தோற்று போயிட்டோம்னா கத்தருடைய உடம்படிக்கை பற்றி நம்மக்கிட்ட இல்லை ஆனால் நான் தோற்று போயிட்டோம் உடம்படிக்கை பற்றி கொண்டு வா அவர் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னானுங்க சும்மா சோத்திரம் சொன்ன மட்டும் வாழ்க்கை மேலே போயிடாது நிறைய பேர் நினைக்கிறான் கருத்துக்கு சோத்திரம் நோ அது சொன்னால் மட்டும் பத்தாது வாழ்க்கை அந்த மாதிரி வாழணும் சும்மா இல்லை அதில் உடம்படி கொண்டாந்தானுங்க கொண்டாந்தாங்களே மொத்தமாக அடிச்சு போட்டு உடம்படிக்கு போயிட்டு அவன் பாட்டுக்கு பெலிசியர் உடம்படிக்கை பற்றி உடம்படிக்கை பற்றியே பறி போயிடுச்சு அப்படின்னு எடுத்தோம் கர்த்தரையே திருடி போயிட்டானுங்க அவனுங்க கர்த்தரை அந்த பெட்டி வந்து உடம்பு கர்த்தரை பிரச்சனை மிருகத்தை அந்த பெட்டியில் அதே கொண்டு போயிட்டானுங்க அந்த பெண்ணங்காசு ஒய்ஃபு அப்போ நிறமா அந்த கர்ப்பிணி அந்த அம்மா இந்த நியூஸ் வந்துச்சு அவளுக்கு கர்ப்ப பிரசவம் வந்துருச்சு பிரசவம் வந்துட்டா துடிக்கிறாவா துடிக்கிறா இவர் நியூஸ் வருது இந்த மாதிரி உடம்படிக்க பட்டி படி போயிடுச்சு பிறகு செத்து போயிட்டாரு உங்க மூத்தாரு செத்து போயிட்டு சொல்லிட்டு வருது செய்தி தாங்க முடியல பிள்ளைக்கு ஆ கத்தினால டப்புன்னு பிள்ளை வெளியே வந்துருச்சு அந்த மருத்துவ சில தாயி ஆம்பளை பிள்ளை தாயி அப்படின்னா ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தானே பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தானே இக்க போது வேற வை மகிமை போயிடுச்சு சில வெளி விட்டு அப்படின்னா நீ அதை வாசு வேதனையாக இருக்கும் அவ்வளவு கேவலம் நடத்தி வந்த ஆண்ட வரை அவ்வளோ கேவலமாக அவர் நடத்தி கொண்டு போய்விட்டார்கள் கர்த்தரை மறந்து போய்விட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களை திருத்துறதுக்காக சாமியில் கொண்டாந்த கர்த்தர் சாமியில் திருத்தி மக்கள் நல்வழிப்படுத்தி அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறாரு இந்த பன்னெண்டு அதிகாரத்தில் இருபதாம் முந்தின வசனம் பாருங்கள் இருபதாம் இருபதாம் வசனம் அப்போ சாமியில் ஜனங்கள் நோக்கி பயப்படாதீங்க நீங்கள் இந்த பொல்லாப்பை எல்லாம் செய்தீர்கள் ஆகிலும் கத்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் கத்த உங்களுக்கு முழு கத்தரை உங்கள் முழு இருதயத்துடன் சேவியுங்கள் விலகி போகாதீர்கள் மற்றபடி பிரயோஜனம் மற்றதும் ரட்சிக்கப்பாட்டாதுமான இருக்கிற வீண் வீணானவைகளை பின்பற்ற பின்பற்றுவீர்கள் அவைகள் வீணான பின்பற்றுவீர்கள் அவைகள் வீணானவைகளே விலகி போக ஆண்டு விலகி போகாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுறது நீங்கள் கும்பிட்றது நீங்கள் அந்த ஆராதனை எல்லாமே வேஸ்ட்டு ஆண்டு மட்டும் பிடிங்க அவர் உங்களை தான் சொந்த ஜனமாக ஏற்றுக்கொண்டபடியால் உங்களை கைவிட மாட்டார் அவர் நாம பெரியது அவர் மகிமை உள்ளது அப்படின்னார் இப்போ வாணிங் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வருஷம் முடிவு நோக்கி போகும்போது நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்குது 
வருஷம் முழுக்க நிஜமாக உண்மையாக ஆண்டு பின்பற்றணுமா யோசித்து பார்த்து நம்ம நம்ம தான் பார்க்கணும் நம்ம நம் நம்ம இது நமக்கு தான் தெரியும் உள்ளது நெஞ்சு கை வச்சு பாருங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு நிஜமாகவே கற்றுக்க வாழ்கிறோமா இறங்கி விட்டு போனோமா அதாவது இஸ்ரேல் மக்கள் பண்ண தப்பு என்ன அப்படின்னா ஆண்டோனையும் வச்சுக்கிட்டாங்க விக்கிரத்தையும் வச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டாங்க கிறிஸ்தவ மக்கள் பண்ண தப்பு என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்தவனாகவும் இருப்பான் கெட்ட வரையும் பேசிக்குவான் கிறிஸ்தவனாகவும் இருப்பான் கெட்ட சிந்தனையும் உள்ளே விட்டுக்குவான் சண்டே சண்டே வந்து சபையில் பைபிள் வாசி எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் மற்ற கேவலமானங்கள் உட்படுகிற மகனாக இருந்து விடுவான் இது வெறுமனை குடிக்கிறது அப்புறமா அந்த தீமையான அந்த அந்த பொருட்களை உண்டு உண்டு கொள்ள அது மட்டும் கிடையாது வாழ்க்கையில் உள்ள நமது நடை நம்ம நாம் நடந்து கொள்கிற விதம் நம்ம பேச்சு நம்ம வார்த்தைகள் நம்ம மற்றவர்கள் எப்படி நடத்துகிறோம் எப்படி குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் என்ன மாதிரி யோசிக்கிற மற்றவங்களை பற்றி நான் மட்டும் நல்லா தான் போய் நடிச்சுனா எல்லோரும் நல்லா யோசிக்கிறேன்னா இதெல்லாம் உள்ளே வருது பகை இருக்குதா சொந்த குடும்பத்தில் பகை மனைவி மேலே பகை மனைவி மேலே உனக்கு பார்த்தாலும் எரிச்சலாக வருது நோ அப்படி சொன்ன எப்படி இருக்கும் அப்போ ஆண்டு எப்படி யோசிப்பார் இடம் இவனுக்கு போய் இந்த பொண்ணை கொடுத்த மாதிரி யோசிப்பார் அவர் மா கர்த்தர் போன மனைவி ஒருத்தர் கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஆண்டை கொடுக்குற புள்ள அது ஆதாமுக்கு ஏவாலை கொடுத்து கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அப்படி சொல்ல போனால் மாமனார் ஆண்டவர் பொண்ணு கொடுத்தவர் அவர் பொண்ணு கொடுத்த மாமனார் மன நோக்கும்படி பண்ணால் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்புறம் யோசிப்பாங்க அது நிறைய பேர் வழங்குறதே இல்லை அது கேட்டால் நானும் புதுசாக வந்தால் நானும் அந்நிய பாஷை பேச சொல்லுவானுங்க நோ யூஸ் அந்த அந்த நிலைமையில் வச்சு தான் சொல்கிறாரு விலகி போகாதிருங்கள் கர்த்தர் உங்களை தமக்கு ஜனமாக்கிக் கொள்ள பிரியமானபடியால் கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமாக நாமத்து நிமித்தம் தம் ஜனத்தை கைவிட மாட்டார் உங்களை கைவிட மாட்டார் கடைசி பேர் பிடிச்சிக்குவார் நாலு விஷயம் இதில் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் கர்த்தர் தமது ஜனங்களை கைவிட மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா அதை எஸ்ஐல விளக்கமாக சொல்கிறார் ஆண்டவர் எஸ்ஐ நாற்பத்தி ஒம்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் சியோனோ கர்த்தருடைய ஜனம் சொல்லுதான் கர்த்தர் என்னை மகைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்கிறார் பதில் கொடுக்கிற ஆண்டவர் ஸ்ரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் என்னை மறவா ஏ சுநாதா அவங்க மறக்கலாம் ஐ ஐ நெவர் நெவர் அ பேண்டன் யூ உன்னை உன்னை வலதுகள் உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் இதோ உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதில்கள் எப்பொழுது என் முன்பாக இருக்கிறது ஒருபோதும் கைவிடாத ஆண்டவர் நம்பர் டூ நாமாக அவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த மனசில் வச்சுங்க இங்கே யாருமே இந்த ஆண்டு ரொம்ப நல்லவர் ஆனால் தான் வந்து அப்படி யாரும் வந்ததில்லை இங்கே வாழ்க்கையில் அடிபட்டு மிதிபட்டு வேதனைப்பட்டு பதி க கஷ்டத்துக்குள்ளாகி வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி போகும்போது சாவின் விளிம்பில் வந்த வேலையிலே வாழ்க்கையின் ஓரத்தின் விளிம்பில் வந்த வேலைகளே இயேசு சந்தித்தோம் வாழ்க்கையை மாற்றினார் அவர் நம்மை தெரிந்து எடுத்தார் அவர் நம்ம பின்னாலே நம்ம விட்டு போயிட்டே இருந்தோம் அவர் நம்ம பின்னாலேயே வந்தார் தேடி வருகிற ஆண்டு வருவார் மீதியெல்லாம் தேடி போனோம் தேடி போனோம் மலையை தேடி போனோம் இது அப்படி கிடையாது தேடி வர்ற ஆண்டவர் வீட்டில் தேடி வர்ற ஆண்டு வருவார் எங்க இருக்கீங்களோ அங்கே தேடி வருகிற கர்த்தர் இவர் நாம் அவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் நாலாவது அவர் நமது அவர் நாமம் நமது வாழ்வில் இருக்கின்றது அந்த நாமம் நமது வாழ்வில் இருக்கின்ற காரணத்தால் எனக்கு கேடு வரும் என்று சொன்னால் அந்த நாமத்தில் கேடாக மாறுகிறது எனவே கேடு வர விட மாட்டார் ஆமேன் விளங்குதா உங்களுக்கு அது வாழ்க்கையில் துன்பம் துயரம் சொல்லி வரும் பொழுது கைவிட மாட்டேன் ஆண்டவர் கூடவே நிற்பார் சமயத்தில் ஒன்று சொன்னேன் நான் இந்த ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் இந்த இசிஜி எடுக்கும்போது அப் அண்ட் டவுன் போதில் வாழ்க்கை அதான் வாழ்க்கை அப் அண்ட் டவுன் போனால் தான் உயிரோடுக்குன்னு அர்த்தம் அப் அண்ட் டவுன் வாழ்க்கையில் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது அப்போ நிறைய பேர் காப்பான் எல்லாருக்கும் தான் அப்படி இருக்குது கிறிஸ்தவத்தில் வித்தியாசம் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறான் எல்லாரும் தான் வேதனை வருது எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டம் வருது கரெக்டு எல்லாருக்கும் வேதனை வருது எல்லாம் கஷ்டம் வருது ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் மேலும் கீழும் போகும்போது மேலே போனாலும் கர்த்தர் தான் கீழே வந்தாலும் கர்த்தர் தான் அதான் வித்தியாசம் இங்கே ஏன் கிறிஸ்தவத்தில் வித்தியாசம் இருந்தது அப்படின்னா நீ மேலே போனாலும் கூட இருப்பார் கீழே வந்தாலும் கூட இருப்பார் எங்கே போனாலும் கூடவே இருப்பார் அதே சங்கீதக்கார் சொன்னார் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது சங்கீதத்தில் அருமையாக சொல்லி வச்சார் எப்படி சொன்னார் பாருங்க அதை நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது உடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் ஓட பார்க்குறீங்களோ எங்கே ஓடுவீர்கள் வானத்துக்கு ஏறினாலும் அங்கே இருக்கிறீர் 
மேல போனாலும் கர்த்தர் கீழே வந்தாலும் கர்த்தர் பாதாளத்தில் படுக்கப்பட்டாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் என்று <laughs> <laughs> போவோம் <laughs> மேலே கீழே போனால் வாழ்க்கை வாழ்க்கை தான் எந்த பக்கம் போனாலும் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கின்றார் இந்த வருஷம் முழுக்க இந்த வார்த்தை தான் புதிய வருஷத்தில் இந்த வார்த்தை தான் எத்தனை வருஷம் வந்தாலும் கர்த்த கூடவே இருக்கின்றார் இங்கே இருக்கும்போது கர்த்த தான் செத்த பிறகும் அவர் தான் ஆனால் சாவுக்கு பயப்படுறது கிடையாது சாவே வருக என்ன சொல்றேன் வெல்கம் டேத் ஓ ஐயோ அப்படி பேசக்கூடாது பஸ்ட் என்ன பேசக்கூடாது கிறிஸ்தவனுக்கு சாவு முடிவே கிடையாதுன்றேன் மாட்டிக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார் <laughs> His name is involved. This name is involved. Our prayer. Israel makkala apulo panna pere kude. Babylon orikki sada pattu ponaanga. Asriya sada pattu ponaanga. Babylon orikki sada pattu ponaanga. Media persia aandanga. Greker aandanga. Romer aandanga. Appo kude kadesia. Ulla vana vashtar. Israel will not lo vashtar ipo. If you open one day kashta pattu pere kude. Israel will not lo vashtar ipo. 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 பாபிலோனி தேசம் இல்ல ரோம தேசம் இல்ல அசிரிய தேசம் இல்ல பலிசிய தேசம் இல்ல இஸ்ரேல் மக்கள் இருக்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் அவர் நாமம் அவர் நாம மேலானது அந்த நாம நமக்கு சொந்தம் அந்த நாம நமக்குரிய நாமம் அதனால நான் கீழே போக மாட்டேன் கீழே போற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கூட கூட வேண்டிய மேலே கூட்டி போடாரு அவரு ஆலே லோயா நிச்சிக்கலாம எல்லோருமாக அந்த ஒரு தைரியத்தோடு அந்த ஒரு வைராக்கியத்தோடு இயேசுக்காக வாழ்வேன் முன்னாக செல்லுவேன் இது வெறும் வார்த்தையில மட்டும் இல்லை அகைன் நம்ம வாழ்க்கையில காமிக்கணும் வாழ்க்கையில காமிக்கணும் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் எந்த நிலைமையாக இருந்தாலும் இந்த ஆண்டை கூடவே இருக்கிற காரணத்தால் கத்தரை எக்காலத்தில் சோத்தரிப்பேன் அவரை துதிக்கும் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் அப்படியா துதிக்கலாமா அப்போ எஸ் துதிக்க தெரியுமா எல்லாருக்கும் துதிப்பீங்களா எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் வாய்த்த சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் கத்தர நாமம் பெரியது ஸ்தோத்திரம் அந்த நாமம் எனக்குரியது ஸ்தோத்திரம் என் வாழ்க்கை அவர் எடுத்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் நான் அவருக்கு பிரியமானவன் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரங்கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரங்கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் இந்த ரெண்டு வாரம் பன்னெண்டு வந்து ஆச்சு இன்னொரு நாள் டெஸ்ட் யுவர் செல் சோசி பாருங்கள் எங்கேயாவது விட்டோமா ஆண்டு பேர் நம்ம ஆண்டு பேர் கெடுதல் கொண்டு வந்தோம்மா ஏய் நீ அவர் பிள்ளை அப்படி பண்ண சொல்லக்கூடாது யாரும் நாள் பார்த்து நம்முடைய வாழ்ந்துக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுதான் சொல்கிறது எழுதி வைங்கன்னு சொன்னது எழுதி வைக்கணும் எழுதி வச்சு பார்த்தா அது எழுதி வச்சுக்கிறேன் பார்க்குற திரும்பி திரும்பி பார்க்குறேன் ஏ அப்பா இவ்வளோ அற்புதம் கருத்த பண்ணிக்கிறாரு ஐ அந்த ஐயோ அவர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறேங்க அங்கே பார்த்தா கஷ்டமாக தெரியுது ஏப்ரலில் பார்த்தா கஷ்டம் தெரியுது மேலே பார்த்தா கஷ்டம் தெரியுது இங்கே பார்த்து நல்லா இருக்கிறேன் டிசம்பரில் இது எப்படி அது கர்த்த தமது ஜனத்தை கைவிட மாட்டார் அன்பை நாடவரே இயேசுவின் நாமத்தால் சன்னிதானம் இருக்கும் அந்த பாக்கியத்திற்காக கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் நீரங்களும் அது ஜனமாக மாற்றிக்கொள்ள பிரியப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் உமது நாமத்தின் நிமித்தம் எங்களை கைவிட மாட்டிருக்கிற அந்த ஒரு காரணத்தால் ஸ்தோத்திரம் அனுகிறோம் கர்த்தாவே வாழ்க்கை மக்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் 
கேட்ட ஒவ்வொருவரது விளங்கி வாழ உதவி செய்யும் ஒவ்வொருவரும் அது நாமத்தை சொல்லி ஆசிர்வதிக்கிறாங்கத்தாவே எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிற இந்த நாமம் எப்பேற்பட்ட நாமம் என்பதை விளங்கத்தக்கதாக ஒவ்வொருவரும் நாமத்தை உயர்த்தி பிடிக்க உதவி செய்தார் விளங்கத்தாவே துதி கணம் மகிமம் ஒருவருக்கு தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாம ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே நம்முடைய கற்றுரா இயேசு கிறிஸ்தவன் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பர்சுத்தாவின் அன்னியோட ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நம்மோடு இருப்பதாக ஆமே ஹலோயா காலையில் இயேசுகிட்ட பேசணும் எல்லாரையும் கேட்டா சொல்லிக்கிறார் பேசும்போதெல்லாம் கேட்பான் எல்லாம் கேட்டா சொல்லுங்க கேட்டா சொல்லுங்கப்பா கேட்டா இப்போ பார்த்துட்டு இருப்பான் பார்த்து தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ அவங்க நைட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மணி ஒரு மணியா ஒரு மணி பார்த்து தான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா எல்லோரும் மலைகள் எம்பிரிக்குமே மரங்கள் ஆடி பாடுமே மலைகள் கெம்பிரிக்குமே மரங்கள் ஆடி பாடுமே வெற்றிகள் நம்மை சூழும் தேசமும் நாம் அதாகும் லட்சங்கள் நாம் காணும் நாளல்லவோ வெற்றிகள் நம்மை சூழும் தேசமும் நாம் அதாகும் லட்சங்கள் நாம் காணும் நாளல்லவோ தேவனின் கீர்த்தியாக அற்புதம் நீரை வேறு அதிசய நாளல்லவோ தேவனின் கீர்த்தியாக அற்புதம் நீரை வேறும் அதிசய நாளல்லவோ வர